வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் பிரபஞ்சம் கிட்ட நம்ம என்ன கேட்டாலும் கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க கேட்கறதுல பல்வேறு வகைகள் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான வகையை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும் கடந்த வாரம் ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசினேங்க அவர் என்ன சொன்னாருன்னா பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி வேலையே செய்யலைங்க நான் கேட்டேன் ஏங்க அப்படி சொல்கிறீங்க அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னு பிரபஞ்சங்கிட்ட கேட்டேங்க ஆனால் கிடைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு கார் வேணும்னு கேட்டேன் அதுவும் கிடைக்கலங்க சரிங்க எவ்வளோ நாளுங்க வீடு வேணும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஒரு வாரம் கேட்டேங்க பிரபஞ்சம் கிட்ட கிடைக்கவே இல்லைங்க அதனால தான் நான் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட அவநம்பிக்கை இருக்குது கேட்டவுனே கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நோக்கம் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அப்படி கண்டிப்பாக நடக்காதுங்க சிலது உடனே கிடைக்கலாம் சிலது காலதாமதமாகலாம் நாம் ஒன்று வேணும்னு கேட்கும்போது புதுசாக அந்த எண்ணத்தை நம்ம மனசில் விதைக்கிறோம் அது வளர்ந்து பழங்கள் தருவதற்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாகும் பழங்கள்னா என்ன கேட்டிங்களோ அது கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாகலாம் இந்த காலதாமதமாகிற நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு ஒரு அவநம்பிக்கை வருது சின்னதாக ஒரு சந்தேகம் மனசில் எட்டி பார்க்குது இது நடக்குமா இது நடக்காதா நாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ இது தேவையில்லாத விஷயமோ அப்படின்ற மாதிரி லேசாக அந்த அவநம்பிக்கை கிளம்புது நிறைய பேர் அந்த அவநம்பிக்கைக்கு சக்தி கொடுத்துட்டு செய்கிற வேலையை நிறுத்திடுறாங்க சரி இதை வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு நிறுத்திடுறாங்க இந்த அவநம்பிக்கையிலேருந்து எப்படி இங்கே வெளில வர்றது முதலாவது பெருசாக ஒரு குறிக்கோளை தேர்ந்தெடுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் வீடா காரா நல்ல குடும்ப வாழ்க்கையா இல்லை நல்ல ஒரு உடல் நலமா ஒருவேளை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா நல்ல உடல் நலம் வேண்டுமா இல்லை நல்ல மனநலம் வேண்டுமா இல்லை எக்ஸாம்பிள் நல்ல மார்க் எடுக்கணுமா இல்லைன்னா ஒரு சமுதாய நோக்கமா எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணமா உங்களின் நோக்கம் என்ன உங்களோட குறிக்கோள் என்ன அதை தெளிவாக தேர்ந்தெடுங்க நல்ல பெரிய குறிக்கோளாக இருக்கட்டும் பெரிய ஆசையாக இருக்கட்டும் எந்த கஞ்சத்தன்மும் வேண்டாங்க எவ்வளோ பெரிய குறிக்கோளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது ஒன்று வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல தேர்ந்தெடுங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஒரு டைரி வாங்குங்க அந்த டைரியில் தினமும் காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வேணுன்றத எழுதுங்க அதாவது உங்கள் குறிக்கோள் என்னன்றதை எழுதுங்க எழுதுறது ரொம்ப 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 முக்கியங்க ஏன்னா வார்த்தைகள் மிகவும் பலம் வாய்ந்தது ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்குள்ள அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க இதையெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சிலதை நான் எழுதுறீங்கல்ல அந்த டைரியில் அப்போ உங்களோட சக்தி ஒருமுகப்படுது அந்த நாளில் இதுதான் உங்களின் நோக்கம் இதுதான் உங்களுடைய குறிக்கோள் அப்படின்றத உங்களோட மனம் கிட்ட நீங்கள் தெளிவாக சொல்கிறீங்க எனவே இது ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்லான விஷயங்க உங்களோட நோக்கத்தை உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ தினமும் காலையில் எழுந்தவுடனே ஒரு டைரியில் நீங்கள் எழுதுங்க ஒவ்வொரு நாளும் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காதீங்க என்ன வேணுன்றதை முதல்லையே தெளிவாக முடிவு செய்து தினமும் அதையே எழுதிக்கிட்டு இருங்க எனக்கு ஒரு கோடி கிடைத்து விட்டது எனக்கு ஒரு வீடு கிடைத்து விட்டது எனக்கு ஒரு கார் கிடைத்து விட்டது எனக்கு ஒரு அருமையான வாழ்க்கை துணை கிடைத்து விட்டது எனக்கு அருமையான உடல் நலம் கிடைத்து விட்டது எனக்கு அருமையான மனநலம் கிடைத்து விட்டது எனக்கு அருமையான மார்க்ஸ் எக்ஸாமில் கிடைத்து விட்டது எனக்கு அருமையான ப்ரமோஷன் கிடைத்து விட்டது அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நிகழ்காலத்தில் எழுதுங்க எழுதும்போது உணர்வு பூர்வமாக எழுதணுங்க அதாவது இது கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் அந்த உணர்வுகளை அப்படியே உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து எழுத எழுத நீங்கள் முயற்சி செய்ய செய்ய உங்களுக்குள்ளே இது சாத்தியம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காலம் கொடுங்க இது நடக்கிறதுக்கு ஏன்னா 
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு புது எண்ணமாக உங்கள் மனதில் விதைக்கப்படுகின்றது அது வளர்ந்து நீங்கள் கேட்டது கிடைப்பதற்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாகும் உங்கள் மனதில் இருந்து அது ஆழ்மனதிற்கு செல்ல வேண்டும் அங்கே இருந்து பிரபஞ்சத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அதற்கான தேவையான எல்லா விஷயங்களும் பின்னாடி நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முதல்ல பிரபஞ்சம் உங்களோட மனதை தயார் செய்ய வேண்டும் எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறதுக்கு முழு தகுதி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க நம்பணும் அந்த மனநிலை உங்களுக்குள் ஏற்பட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யார் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறாங்களோ உங்க மேனேஜரோ அவங்களுக்குள்ள அந்த மனமாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் இந்த நபர் வந்து நல்லா வேலை செய்கிறாரு இவர் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவருக்குள்ள மனமாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் இதையெல்லாம் பிரபஞ்சம் செய்வதற்கு காலதாமதம் ஆனாலும் கூட நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அதற்கு சக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியது உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்குங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதில் சக்தி கொடுக்குறீங்களோ அதே வேகத்தோடு தான் பிரபஞ்சம் செயல்படும் உங்களோட சக்தி குறைவாக இருந்தால் பிரபஞ்சமும் குறைவாகத்தான் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் ப்ராக்ரஸ் நடக்கவே நடக்காது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு வேலையும் பின்னாடி நடக்காது சந்தேகமே இல்லாமல் முழு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் செயல்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுனது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்குங்க மூணாவது உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ண சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தினமும் அதை வந்து ஒரு டைரியில் எழுத சொன்னேன் இப்போ ஒரு பேப்பரில் அதை எழுதி வச்சு தினமும் நீங்கள் வெளியில் போகும்போது உங்களோட பேக்கெட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அல்லது உங்களோட பேக்கில் வச்சுக்கலாம் அடிக்கடி அதை எடுத்து பாருங்கள் எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அவநம்பிக்கை வருதோ எப்பப்பெல்லாம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருதோ எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் மன சோர்வு அடைகிறீங்களோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஐயோ இதெல்லாம் என்னால் முடியவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அவநம்பிக்கை ஏற்படுகின்றதோ அப்பெல்லாம் அந்த பேப்பரை எடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொன்றையும் படிங்க மனதார படிங்க உணர்வு பூர்வமாக படிங்க அதை கிடைச்சது மாதிரியே அப்படியே ஒரு நம்பிக்கையோடு படிங்க இது வந்து ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்ங்க ஏன்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது அதாவது எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது உடனடியாக அதை நீங்கள் வந்து திசை திருப்புகிறீர்கள் உங்களோட கோல்ஸில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்களோட குறிக்கோளில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க உங்களின் நோக்கம் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கே நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறீங்க உங்களோட மனதிற்கு ஞாபகப்படுத்துகிறீங்க எனவே இது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சு உங்கள் பேக்கெட்டில் வைங்க இல்லை பேக்கில் வைங்க அடிக்கடி எடுத்து பாருங்கள் அதாவது உங்களுக்கு போர் அடிக்கும்போது உங்கள் ஃபோனை எடுத்து பார்க்காம இதை இந்த பேப்பரை எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்ங்க சரிங்களா அவ்வளோதாங்க மூணே மூணு ஸ்டெப்பு தான் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நினச்சது கண்டிப்பாக நடக்கும் கேட்பதில் பல வகைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னல்ல அதில் இந்த மாதிரி எழுதுறது ரொம்ப 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 சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஸ்டெப்பு எனவே கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்க நிச்சயமாக நடக்குங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத கொண்டு வாழ்கிறது வாழ்க்கை இல்லைங்க நமக்கு வேண்டியதை உருவாக்கணும் நமக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அனைத்தையும் உருவாக்க வேண்டும் நமக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அது எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் என்ன பிரபஞ்சம் வந்து செல்வ செழிப்பான பிரபஞ்சங்க நம்ம கேட்டது எல்லாமே கிடைக்கும் நமக்கு வேண்டியதை எல்லாத்தையுமே இங்கே உருவாக்க முடியும் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் இருக்கிறத மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா இன்னைக்கும் சமையல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கல்லை உரசி நெருப்பை மூடிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படி செய்யலை அவங்களுக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அதை எல்லாம் உருவாக்குனாங்க அப்படி உருவாக்குனதுனால தான் மனித சமுதாயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் இன்னைக்கு வந்திருக்கு இன்னும் பெரிய மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பெரிய முன்னேற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எனவே உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க தாங்க உருவாக்கணும் முதல்ல அதை உங்க மனசுல உருவாக்குங்க மனசுல உருவாக்குறதுக்கு நான் என்னென்ன சொன்னனோ அதெல்லாம் செய்யுங்க உங்க மனதில் அது உருவாகும் உங்கள் மனதில் உருவாகிவிட்டால் வெளியிலையும் அது கண்டிப்பாக உருவாகும் பிரபஞ்சத்தின் துணையோடு கண்டிப்பாக அது உருவாகும் இமேஜினேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் நாலேஜ் அப்படின்னு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொல்லியிருக்காரு அதாவது நமக்கு இருக்கிற அறிவை விட கற்பனை திறன் ரொம்ப அதிகம் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை முதல்ல நம்ம கற்பனை பண்ணணும் அதை நம்ம மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்தோம்னா வெளியிலையும் அது நிச்சயமாக வரும் நிச்சயமாக அது கொண்டு வரப்படும் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் என் குறிக்கோளை அடைந்து விட்டேன் நான் என் குறிக்கோளை அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க 
உங்களுக்குள்ள இருக்கிற நம்பிக்கை இந்த உலகம் முழுக்க பரவட்டும் உங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவட்டும் உங்களுக்குள் இருக்கும் நம்பிக்கை உலகில் இருக்கும் அனைவருக்கும் தெரியட்டும் உங்களுக்கு வந்து அது இன்னும் அதிக அளவில் சக்தியை கொடுக்கட்டும் நீங்க நினைத்தது கண்டிப்பாக நடக்கும் உங்கள் குறிக்கோளை நிச்சயமாக உங்களால் அடைய முடியும் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலத்தோட செல்வ செழிப்பா சீரும் சிறப்புமா மன அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ நீங்க பொறுமையாக பார்த்ததற்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்